Hi friends, welcome to Easy Dale. In a good video, Abdina, Kandipa Yirkundi things Abdina fridge Abdin Sola, Kandipa Yellar the Vidli fridge Yerke, Anna the Epudi maintain but no Abdin Teria and Arabe Rakanga, Adu Anglakada in the video of Panirko. Fridge maintenance Pathi Derzuno, Abdina in the video full of Paranga, Kandipa useful Arko. For fridge Abdin Bodh Padina, single door, double door. Yedu Arnalo, Seutha Oti Vaka Kuda, Yedaka Abdin Padina, Ula Yendaloka cooling Kuduzo, Ada Kikola and Aloka Veli heat a Kuduko. Side heat Varla. அல்லது பின்னாடி ஒரு கம்பி மாதிரி கொடுத்துるபாங்க அந்த கம்பி மாதிரி கொடுத்துறாங்கனா அந்த கம்பி மாதிரி இதுல ஹீட் வரும் அது வந்து செவுத ஒட்டி வெச்சீங்கனா ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதே நேரத்துல அது கொஞ்சம் ஒரு 3 இன்ச் 4 இன்ச் தள்ளி வெச்சீங்கனா பெனிஃபிட்டா இருக்கும் காத்தோட்டமா இருக்கும் அதே நேரத்துல ஒரு அடைச்ச மாதிரி பகுதியில நீங்க ஒரு फ्रिज வைக்காதீங்க ஒரு விண்டோ பக்கத்துல அந்த மாதிரி வைக்கும்போது பாத்தீங்கனா காத்தோட்டத்துக்கு அந்த ஹீட் நல்லா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும் Fridge on the Kandipa AC room of Vekavi Vekadi, Kandipa Ungluka, Apudi Vaching, a current bill, AC no day current bill, Romba Adi Mira, Pungluka, wheat no day, current bill, Adi Mira. Are the fridge clean under Narebe on the soap powder, um, or a samp, a yellow the chemical potter clean mandringa, Apudi Kandipa clean manadinga. Yeah, but in a fridge in a close puny recalada, in a potter soap with the chemical yetame, Veli Poka, the fridge bullies with the Rakamarco. Other Ninga Vekakudi, a foodly on the Kalakaraka and Wai Padiga. Other not a Ninga. Mostly when the fridge clean bundrake vinegar plus lemon. Lemon a pulinja and the char either a vinegar or colour full of thought clean manga, other way the mother, yellow thought of tick nalo, mask the corka, um fridge full of irk things a belly edit, uh full of thought of the cup fridge door on the ஒரு 3 hours ஓபன்லயே வெச்சிருங்க ஃபுல்லா dry ஆகணும். இப்போ உங்க फ्रिजல கூலிங் வரல அப்படினா வெச்சுங்க உடனே फ्रिज ஆஃப் பண்ணி ஒரு காத்தோட்டமான ஜன்னல் பகுதியில எடுத்து கொண்டு போய் வெச்சிட்டு ஓரமா வெச்சிட்டு உடனே டெக்னீஷியன் கூப்பிட்டுருங்க. ஏன் இத சொல்றேன் அப்படினு பாத்தீங்கனா गैस லீக் எங்காச்சும் ஆயிருச்சு அப்படினா மைல்டா லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும். இப் பழைய गैस 134A அப்படிங்கறது அதுக்கு முன்னாடி இருக்க R12 அப்படிங்கற गैस எதுமே பாத்தீங்கனா பெரிய எஃபெக்ட் கொடுக்கல. R12 அப்படிங்கறது टोटலா முடிஞ்சிருச்சு அந்த फ्रिज எல்லாமே ஸ்கிராப் வரைக்கும் போயிருச்சுன்னு வெச்சுங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்து R134A வந்து பாத்தீங்கனா நிறைய பலகத்துல இருக்கு இன்னுமே நிறைய வீட்ல அதுல எந்த பெரிய பிரச்சனை வராது गैस லீக் ஆகும்போது ஆனா இப்ப ஈகோ फ्रेंडली गैस ஓசோன் லேயரை பாதிக்காத गैस அப்படினு சொல்லி 600A அப்படிங்கறது கொடுக்கறாங்க அதனால நம்ம பெரிய ஆபத்து நமக்கு இருக்கு ஆனா அத சேஃப்டி ஹேண்டில் பண்ண எந்த பிரச்சனை இல்ல அந்த மாதிரி 600A गैस இருந்ததுனா லீக் ஆகி அது ஃபயர் ஆகறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அந்த மாதிரி இருக்கிற फ्रिज கூலிங் ஆகல அப்படினா நீங்க உடனே Fridge off any belly of a charla, other Unga general over a pagdila, Mathi Vachitina, gas leak analo, other spread Ico, one Prachanilla Merco. Ade Marie, fridge Adigamana cooling verdu. Culti Marie ice cutti agda, apodining nalo, Kandipa, ordaining a technician a cutruno, illa, the Padinama cupola, ice cutitana, I to pose the apodining a vetina, yen agna, Unga wheatla or fridge reconing, our fridge cana, current villa, Katra Maripiro. Yea, Abdina, are the continuous compressor run puny, run puny, over cooling a good the truco, apodi. Over cooling agar than a yes fridge vedicar can a wiper ke Adi Nerthala fire agar can a wiper ke um um ice cutti uh over of a current bill umluki a kachakama bureau where I nura or nura current bill cut it ring in the din padina randai nuro muaira current bill or a mari urko other umluk wheat la the din a current bill adima or the upading thing panning al one first fridge barring other ice freezing adima irka dinner up dear than a what any technician could the salt panasoning mudro. Now, the easiest way to solve this is a single door or a central button. That's why press the button. Okay. Double door is not freezing. If you have a double door, you can use a fan. That's why you can change the problem. This is the main thing. If you have a fridge in the middle of the fridge, you can use a fan. You can use a fan. You can use if you போது என்ன ஆகும் அந்த ஃப்ரீசர் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கனா பேப்பர் கணத்துக்குள்ள ஒரு 40 60 70 psi gas வந்து உள்ள flow ஆயிட்டு இருக்கும் அந்த gas வந்து நீங்க ஒரு கத்தி ஏவல திருப்புளிய வச்சு நீங்க லைட்டா குத்துனீங்கனா ice கட்டி எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணீங்கனா கூட ஃப்ரீசர் கட் ஆயிரும் அப்படி ஃப்ரீசர் கட் ஆயிருச்சுனா உங்களுக்கு 2000 ல இருந்து 3000 ரூபாய் வரைக்கும் செலவாகறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு maybe அதோட அதிகமாவும் ஆகலாம் அதனால ஃப்ரிட்ஜ் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா Kathi, Tripoli, Idavichi, Enda or Idime Panadina, Ula Freezer Kula, Yana Ice Kati Irish, Adima Rodani, Edukun Abdina, Fridge half on it, or Tumbler Thani at the Uthening Nave, and the Ice Kati, the Karanjudro, Apudi Emergency, Udane Edubana, Konja Hot Water, 
எடுத்து ஊற்றுறீங்கன்னா அதை விட ஃபாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு கரஞ்சு வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் கத்தி திருப்பிளி ஒரு தீர்வு இல்லை உங்கள் வீட்டில் திடீர்னு கரண்ட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா உடனே நம்ம எல்லோரும் வந்து யூபிஎஸ் இருக்குவங்களுக்கு ஓகே யூபிஎஸ் இல்லை அது ப்ராப்ளமாக இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க எல்லோரும் மெழுகுதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி மெழுகுதிரி அல்லது ஹீட்டான ஒரு பொருளை வந்து கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே வைக்காதீங்க அப்படி வச்சு தான் ஒரு ஃபயர் ஆகி உயிரி போகிறக்கான வாய் வாய்ப்பை உருவாக்கி இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே ஒரு அறுபது டிகிரிக்கு மேலே ஹீட் ஆகக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளையுமே வைக்காதீங்க முக்கியமாக மெழுகுதிரி ஏன்னா மெழுகுதிரி நீங்கள் வச்சுட்டு நீங்கள் இதாக இருக்கும் ஒவ்வொரு சில நேரத்தில் மெழுகுதிரி எரிஞ்சிட்டே இருக்கும் கரண்ட் வராது நீங்கள் படுத்து தூங்கிடுவீங்க அது என்னாகும் மெழுகுதிரிக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கி வந்து கரெக்டாக வந்து மேலே இருக்கிற பிளாஸ்டிக்கில் பற்றி தீப்பிடி ஃப்ரிட்ஜை தீப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஃப்ரிட்ஜு தீப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சதுன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபோம் பஞ்சு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கெமிக்கல் அது எரி ஆரம்பிச்சதுன்னா உங்களை உடனே மயக்க நிலை கொண்டு போயிடும் உயிர் தப்பிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் போயிடும் அதனால் கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜு மேலே மெழுகுதிரி ஹீட்டான பொருள் வைக்காதீங்க ஃப்ரிட்ஜு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு எட்டு ஒன்பது பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஏழு பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா சம்மர் டைம் ஒரு நாலு அஞ்சு அந்த ரேஞ்சுக்கு டெம்பரேச்சர் வைங்க அதே நேரத்தில் விண்டராக இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு மூணு அந்த ரேஞ்சுக்கு வச்சிங்கன்னா போதுமானதாகவே இருக்கும் அதை விட ரொம்பவே அதிகமாக கொண்டு வரீங்க அதே நேரத்தில் ரொம்ப கம்மியாகவும் வைக்காதீங்க ஒன் பாயிண்டில் வைக்கிறேன் நான் ஜீரோக்கு பக்கத்தில் வைக்கிறேன் அப்படின்னு வைக்காதீங்க அதே நேரத்தில் செவன் அப்படிங்கிற ஆங்கிள்லையும் வைக்காதீங்க ரெண்டுமே அது ப்ராப்ளம் தான் ஃப்ரிட்ஜுக்கு கீழே இருக்கிற ட்ரே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ட்ரைனேஜ் ட்ரே இருக்கும் அந்த ட்ரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உப் கல்லுப்பு உள்ளே போட்டு வச்சுருங்க அது உங்களுக்கு கொசு வராமல் தடுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் தண் ஃப்ரிட்ஜிலிருந்து வர ஐஸ் கட்டிலிருந்து வர தண்ணி ஃபுல்லாகவே நிரம்பி அதில் வந்து வளைஞ்சு கீழே விழுகாமல் பார்த்துங்க ஏன்னா கீழே விழுந்துனா நேர் அது கீழே இருக்கிறது கம்ப்ரஸராக இருக்கும் கம்ப்ரஸரில் தண்ணி பட்டு துருப்பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதே நேரத்தில் அந்த தண்ணி வந்து அந்த கனெக்டிங் பாயிண்ட்டு ரிலே ஓயில் பின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல வந்து தண்ணி பட்டுதுன்னா கண்டிப்பாக ஃபயர் ஆகிறக்கோ அல்லது ஷார்ட் ஆகிறக்கோ மேபி என்ன வேணாலும் ஆகிறக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் தண்ணி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே மாதத்துக்கு ஒருக்கா க்ளீன் பண்ணுமா அதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி ஊற்றிட்டு மறுபடியும் கொஞ்சம் கல் உப்பு போட்டு மறுபடியும் அதே இடத்துல வச்சுட்டிங்கன்னா பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஒரு மாதத்துக்கு ஒருக்கா எடுக்க முடியல அப்படின்னா மினிமம் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்காவது கண்டிப்பாக அதை க்ளீன் பண்ணுறது பெஸ்ட்டாகவே இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னோன்னே பக்கத்து வீட்டில் இருக்குது மேல் வீட்டில் இருக்குது கீழ் வீட்டில் இருக்குது எங்கள் வீட்டில் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக வாங்காதீங்க உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு ரெண்டு பேர் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சிங்கிள் டோர் நூற்றி தொண்ணூறு லிட்டரே போதுமானதாக இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு இரநூத்தி இருபது லிட்டரே போதுமானதாக இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஏழு எட்டு பேர் பத்து பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா டபுள் டோர் பெரிய அளவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜு உங்களுக்கு யூஸ் இருந்ததுன்னா வாங்க இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு பெருசாக ஆக உங்களுக்கு கரண்ட் பில்லு ச அதிகம் மெயின்டென்ஸ் ஒரு ஸ்பேர் போச்சுன்னா அது ஸ்பேர் காஸ்ட் அதிகம் ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எது எடுத்த வீட்டில் இருக்குது என் கீழ் வீட்டில் இருக்குது மேல் வீட்டில் இருக்குது பக்கத்து வீட்டில் இருக்குது அதனால் நம்ம வீட்டில் வேணும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக வாங்காதீங்க உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிக்கிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் ரெண்டு மூணு பேர் அப்படிங்கிற மாதிரினா நூற்றி தொண்ணூறு லிட்டரே போதுமானதாக இருக்கும் நாலஞ்சு பேர் அப்படிங்கும்போது இரநூத்தி இருபது இரநூத்தி முப்பது அந்த ரேஞ்சுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே போகிறீங்கன்னா டபுள் டோர் எடுத்துக்கிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் பெரிய ஃபேமிலி ஒரு கூட்டு குடும்பம் அப்படின்னா ஒரு நானூற்றம்பது லிட்டர் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த பக்கத்து வீட்டில் ஒரு நானூற்றம்பது லிட்டர் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ரெண்டு பேராவது இருக்கும்போது அதை வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கரண்ட் பில் எக்கச்சக்கமாக வந்துடும் அதே நேரத்தில் யூஸ் இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறது பெஸ்ட்டாகவே இருக்கும் அது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் ஓடிட்டு இருக்கும்போது நகர்த்தக்கூடாது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஃப்ரிட்ஜு க்ளீ கீழே க்ளீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரன்னிங்கில் ஓடிட்டுருக்கும் ஓடிட்டு இருக்கும்போது சர்க்குன்னு இழுத்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நகர்த்தி சர்க்குன்னு அப்படின்னு வைப்பாங்க அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு
மூணு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் அதை அப்படியே விட்டுறணும் விட்டுட்டு நீங்கள் சும்மா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா காது வச்சு கேட்டிங்கன்னா கேஸ் ஃபுல்லோ சவுண்டு கூட கேட்கும் அந்த அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தூக்கி கொண்டு போய் வேறு பக்கம் வச்சுட்டு வச்ச உடனே ஆன் பண்ணக்கூடாது ஏதோ ஒரு இடத்துலருந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வண்டிலேயோ எதுலேயோ ஒன்று எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க இல்லை இங்கேருந்து நகுத்துறீங்க அப்படின்னா கூட உடனே ஆன் பண்ணக்கூடாது மறுபடியும் வச்சதுக்கப்புறம் மூணு நிமிஷம் இல்லாத அஞ்சு நிமிஷம் ஈவன் ஒரு வீட்டிலருந்து இன்னொரு வீட்டுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வண்டியில் போகுது அப்படின்னா ஒரு நாள் கூட ஆன் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன் பண்ணுறது பெஸ்ட்டாகவே இருக்கும் அதே நீங்கள் கிளீன் பண்ணுறக்காக மட்டும் நகுத்துறீங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜு கிளீன் பண்ணுறதை பற்றி ட்ரே எடுத்து கிளீன் பண்ணுறதை பற்றி சொன்னீங்க உள்ளே கிளீன் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க பின்னாடி இருக்கிற கண்டென்சர் இல்லை கம்ப்ரஸர் கிட்டே இருக்கிறதெல்லாம் எப்படி கிளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்கறக்கான வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக அதெல்லாம் கிளீன் பண்ணவே வேண்டாம் அப்படியே விட்டுருங்க எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் அதை கிளீன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கிளீன் பண்ணும்போது டஸ்ட்டு துணி வச்சு அடிக்கிறது வேறு ஏதோ பண்ணும்போது அது எல்லாமே பைப்பிங்கில் கேஸ் போகக்கூடிய பார்ட்டு கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு இடத்துல சின்ன அடி விழுந்துருச்சு அல்லது ஒரு சின்ன கிராக் விழுந்துருச்சு இல்லை வெல்டிங்கில் எங்காச்சும் அடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கேஸ் லீக் ஆகி ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் ரூபா நாலாயிரம் ரூபா செலவாகிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி மோஸ்ட்லி கிளீன் பண்ணாமல் விட்டுருங்க ட்ரைனேஜ் ட்ரேவ் மட்டும் கிளீன் பண்ணுங்கள் பூச்சிக்கூடு இது மாதிரி இருந்தாலும் ஏர் ப்ளோயர் வேக்கம் இதை வச்சு நீங்கள் கிளீன் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் வந்து கண்டிப்பாக இந்த சீவுக்கட்டையில் அடிக்கிறது துணி வச்சு அடிக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் கண்டிப்பாக பண்ணாதீங்க நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க திடீர்னு ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் வெளியூர் போக வேண்டிய ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜு வீட்டில் யாருமே இருக்க மாட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு டோரை வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருங்க ஓப்பன்லேயே இருக்கிற மாதிரி வச்சுருங்க ஏதோ ஒரு திங்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஏன்னா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கனாலும் ஆட்டோமேட்டிக் க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி ஆயிரும் அதனால் ஓப்பன்லேயே வைக்கிற மாதிரி வச்சுங்க ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா நீங்கள் இல்லாத டைம் ஏதாவது எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக் ஆகிறக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அல்லது வேறு ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆகிறக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஃப்ரிட்ஜு மோஸ்ட்லி வெளியூர் போகிறீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் பண்ணிட்டு போகிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னு உடனே எல்லாத்துக்கும் ஸ்டெப்லைசர் வைக்கணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற டவுட் நிறைய பேருக்கு இருக்குது நாங்களாம் இப்போ ஸ்டெப்லைசர் வச்சு தான் வைக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க ஒரு சிலர் வந்து இன்பில்டாக ஸ்டெப்லைசர் இப்போ வர இதுக்கெல்லாமே வந்துடும் அதனால் வேண்டியதில்லை அப்படின்னு ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க உண்மையாலுமே ஸ்டெப்லைசர் வைக்கணுமா வைக்கக்கூடாதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்டெப்லைசர் வைக்கணும் எதுக்காக சொல்கிறது அப்படின்னா இன்பில்டு ஸ்டெப்லைசர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்குன்னு ஒரு வோல்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க நூற்றி எழுபதுலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பது வோல்ட்டுக்குள்ளே வந்ததுன்னா இது ஸ்டெப்லைசர் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி இதுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது வோல்ட்டு வந்ததுன்னா பிரச்சனை ஆயிரும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே எந்த இதாக இருந்தாலும் ஃப்ரிட்ஜு எந்த ஃப்ரிட்ஜாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்டெப்லைசர் வைக்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சேஃப்டியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இதை பற்றி ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய பிளாக் இருக்குது அதில் போய் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏசியில் இதை ப்ராப்ளம் இந்த கோடு எரர் கோடு வருது இது என்ன ப்ராப்ளம் ஏசியில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி என்ன கேள்வியாக இருந்தாலும் நீங்கள் பிளாகில் இது பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் அதுபோக நம்மளுடைய நம்பர் எயிட் இந்த நம்பருக்கு எப்போ வேணாலும் நீங்கள் கூப்பிட்டு உங்களுடைய டவுட்டு கேட்கலாம் காலையில் பத்து டு சாயந்தரம் அஞ்சுக்குள்ளே அல்லது வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கனாலும் எப்போ வேணாலும் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃப்ரீ ரிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில